വ്യത്യസ്തമായ രുചികളുമായി എത്തുന്ന നല്ല രുചിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അച്ചാറില്ലാത്തൊരു ഊണിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ അച്ചാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അച്ചാറുകളുമായാണ് ഇന്നത്തെ നല്ല രുചി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ അച്ചാറുകൾ നമുക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തങ്കമാന്റിയാണ് ആയി തങ്കമാന്റി അപ്പൊ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മീൻ അച്ചാറാണ് വാല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മീനാണ് അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൂരയാണ് ചൂരയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങ് പരിചയപ്പെടാം കടുക് കടുക് ഉരുവപ്പൊടി പട്ട കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി കായപ്പൊടി കടുക് പരിപ്പ് കടുക് പരിപ്പ് ഉപ്പ് വേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുളക് പൊടി അച്ചാർ പൊടി അച്ചാർ പൊടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മതി അല്ലേ ഇത്രയും മതി പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീനും ഇവിടെ മീൻ നമ്മള് വെട്ടി നുറുക്കി കഴുകി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി വിനാഗിരി എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരം വെക്കണം നേരത്തെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീൻ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ തങ്കമാൻ്റെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് മീൻ വൃത്തിയാക്കി മീൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഐശ്വര്യായിട്ട് കത്തിച്ചോ ഫസ്റ്റ് ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചോ അപ്പൊ ചൂടായ ഉരുളിയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ എണ്ണയാണ് നല്ല ശുദ്ധമായ എണ്ണ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ വേണം ഏകദേശം ഇതിപ്പോ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മീൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോഴത്തേനും നല്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു പിടിച്ചു നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചാണ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കടുക് കിട്ടോ അപ്പൊ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളക് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വെളുത്തുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മുഴുവനും മുഴുവനുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ എന്തോരം വെളുത്തുള്ളി വേണം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അപ്പൊ മീനിന്റെ അളവിന് എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ എന്തോരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മീനിപ്പോ അതോ മുക്കാൽ കിലോ മീൻ ഉണ്ട് മുക്കാൽ കിലോ മീൻ ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഓൾറെഡി വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി വേണ്ട പിന്നെ ഇഞ്ചി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചുക വ്യത്യാസം വരും ആ തങ്കമാലിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈയളവായിരിക്കും അല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വേപ്പിലെ ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ വേപ്പില ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം രണ്ട് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയും ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അടി കൂട്ടിട്ടുണ്ട് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിക്ക് പട്ട ഒരു പൊടിക്ക് ചേർക്കാം മീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പട്ട ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേർന്ന് പട്ട വേണ്ട ഇത്രയും വേണ്ട പെരിഞ്ചീരകവും പട്ടയും കൂടി പൊടി പൊടിച്ച് ഉലുവപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം മസാലകളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് തങ്കമാണ്ടി മുളക് കൂടി ഉണ്ട് അച്ചാറ് കൂടി ഉണ്ട് ഉപ്പ് മീൻ വറുത്ത് വെച്ചാൽ ഇട്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം 
ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളവും ആ മസാല വെള്ളം കൂടെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീൻ വറുത്ത് മീൻ വറുത്ത് ഇട്ടോളൂ ഇട്ടോട്ടെ വിനാഗിരി ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നത് അതെന്താ പറയുക വേണം കൂടി പോയാൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ നാല് സ്പൂൺ നാല് സ്പൂൺ മതി മുക്കാൽ കിലോ മീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാല് സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക കുത്തൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപ്പൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആഹാ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ തങ്ങമാരി ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടേ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിന്റെ പരിപ്പിടണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കടുകിന്റെ അത് ഒരു അര സ്പൂൺ കടുകിന്റെ പരിപ്പാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അത് ശരിക്കും ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തങ്ങമാരി അപ്പൊ നമ്മുടെ മീനച്ചാർ റെഡി ആയി കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊതിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ രീതി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചൂരമീനാണ് ചൂരമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിൽ ഉപ്പ് വിനാഗിരി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള മസാലകളും അതായത് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉരുളിയാണ് ഉരുളി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഇട്ടേ ആന്റി അതിലേക്ക് കടുക് കടുക് ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് മസാലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഉണ്ട് പിന്നെ അച്ചാർ പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു കുരുമുളക് പൊടി ഉലുവപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അതെന്തായിരുന്നു അതെ പട്ടയും പട്ടയും പെരുഞ്ചീരവും കൂടി പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഉലുവ അല്ലെ ഉലുവ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലൊരു തിക്കാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ഏകദേശം ഒരു പാകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തീ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കടുക് പരിപ്പ് അല്ലെ കടുക് പരിപ്പ് അതിന് മുകളിൽ വിനാഗിരി പറഞ്ഞില്ല ആ വിനാഗിരി പറഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ മുക്കാൽ കിലോ മീന് നാല് സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല നല്ല ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ വറുത്ത മീനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല മുറിമുറിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മയമായിക്കോളും മയമായിരിക്കും തോറും മയമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി അച്ചാർ മേടിച്ച് കഴിച്ചാലും ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതുപോലെ തങ്കമാനിയുടെ കൈപ്പുണ്യമുള്ള കൈ അത് നമ്മൾ ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന കൈപ്പുണ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ മീനച്ചാർ കിടുവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ നോക്കണം അപ്പൊ അടുത്തത് ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആകട്ടെ അതുവരെ ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ തങ്കമാനിയുടെ അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ ഈന്തപ്പഴ അച്ചാറാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ ഓക്കെ അവിടെ തുടങ്ങാം കടുക് ഉരുവപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കായം എണ്ണ
വേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ചാറുപൊടി ചാറുപൊടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം ഈന്തപ്പഴം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അടുപ്പ് കത്തിക്കുക ആ ആദ്യം തന്നെ അടുപ്പ് കത്തിക്കുക ഓക്കെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ലേ ഇതിലും നമ്മൾ നല്ല എണ്ണ തന്നെ നല്ല എണ്ണ നല്ല എണ്ണ ആന്റി നല്ലൊരു കുക്ക് മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടിന് മുറ്റത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ എട്ട് മാസമായി പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആണ് അപ്പൊ എട്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു ഫിലിം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ അല്ലെ ഹോൾഡാറി കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി നട്ടാൽ എന്താ അല്ലെ പച്ചക്കറി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാണ് അവന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കും ചൂടായിട്ടുണ്ടപ്പോ നമുക്ക് കടുകിടാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് വറ്റൽമുളകാണ് അപ്പൊ വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് അടയുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സ്പൂൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഞ്ചിനും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ വേപ്പില അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വേപ്പിലയും ഇടാ കറിവേപ്പില ഇട്ട് അല്ലെ ആന്റി ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇനി അടുത്തത് മുളക് ആ ഓക്കെ ഇനി മസാല പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മുളക് പൊടി എത്ര രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ഏകദേശം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര സ്പൂൺ ഉപ്പ് അല്ലെ അത്ര വേണ്ട അല്ലെ അര സ്പൂൺ മതി പൊടി ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് അച്ചാറുപൊടി അച്ചാറുപൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഉലുവപ്പൊടി അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ പൊടി ഉലുവ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല കുറച്ച് ലൂസായി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മള് എന്താ വിനാഗിരി വിനാഗിരിയും ഇട്ടു ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈന്തപ്പഴം അപ്പൊ ഈന്തപ്പഴം ഇതുപോലെ നമ്മള് അരിഞ്ഞ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരു കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടാം പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് പരിപ്പ് അല്ലെ നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട് മാറ്റാം അപ്പൊ ഈന്തുപഴം അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല എരിവുണ്ട് എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് മധുരമുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഒരു പുളിയുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഈ ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറാവുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും കിടുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രീതി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈന്തപ്പഴം എടുത്ത് ഈന്തപ്പഴം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ 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 പീസുകളായിട്ട് നല്ല ഒരു അത്ര പഴുത്തതും വേണ്ട എന്നാൽ ഒട്ടും പഴുക്കാത്തതും വേണ്ട ഏകദേശം മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ഈന്തപ്പഴം എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ ചൂടാക്കി നമ്മൾ ഇതിലും നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നല്ലെണ്ണയിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചു വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന മസാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ അച്ചാർ പൊടി ഉലുവ അല്ലേ കായപ്പൊടി പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ആ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മിക്സിങ് ശരിക്കും ഒരു ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് അതായത് ഈന്തപ്പഴം ഏകദേശം പാകമായ ഈന്തപ്പഴം അതിലേക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ട് പിന്നെ അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ എല്ലാ മസാലകളും ആ ഈന്തപ്പഴത്തിൽ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതായത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കടുക് പരിപ്പ് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വേദറി നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി അതും നല്ല രുചിയുള്ള ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ അപ്പൊ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റും നല്ലൊരു സൂപ്പർ അച്ചാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം പപ്പായ അച്ചാറാണ് തങ്കമാൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കടുക് ആ കായപ്പൊടി എണ്ണ പഞ്ചസാര ഉലുവപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി വിനാഗിരി ഗിരി വേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറ് പൊടി അച്ചാറ് പൊടി ഉപ്പ് ഉപ്പ് കടുക് പരിപ്പ് കടുക് പരിപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ പപ്പായ പപ്പായ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും പപ്പായ അത് നമ്മൾ കഴുകി നന്നായി നുറുക്കി ആവിയിൽ പതുക്കൊന്ന് ആവി ഏറ്റവും ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് ആവിയിൽ പതുക്കെ ചൂടാക്കി വെറുതെ ആവിയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതെനിക്ക് ഒന്ന് ഒടയാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ആവിയിൽ ഒന്ന് ഉപ്പിട്ട് ശരിക്കും പപ്പായ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ട് ഗ്രേവി റെഡി ആക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലും കുറച്ച് എണ്ണ മതി ആ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുകിടാം വറ്റൽമുളക് കടുകും വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നത് സോട്ടാവണം ഇനി എന്താ എൻ്റെ അടയണ്ടേ ഇഞ്ചി അല്ല പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അപ്പൊ കുറച്ച് പച്ചമുളക് മതി ഇതിന് വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില വേപ്പില കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമ്മള് ശരിക്കും വെളുത്തുള്ളി ആ പാകത്തിൽ തന്നെ കിടക്കണം അല്ലെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി അടുത്ത എന്താണ് മസാല മുളക് പൊടി അച്ചാർ പൊടി ഒരു സ്പൂണ അച്ചാർ പൊടി പിന്നെ തന്നെ അരസ്പൂൺ 
ഉലുവപ്പൊടി ഇനി എന്താ അടുത്ത് വേണ്ടേ മുളക് ഇത് വേണം കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നത് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഇടണ്ടേ പപ്പായട പപ്പായട ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പപ്പായട പപ്പായ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം കുറയ്ക്കണം അല്ലെ കൂട്ടണം കൂട്ടണം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് കൂട്ടിയത് അതെയോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഉരുപ്പിട കടുക് ഉരുപ്പ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് അച്ചാർ പോലെയല്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കപ്പങ്ങയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതും ഇത് കുറേ നാൾ ഇരിക്കത്തില്ല ആൻറ്റി പറയണം പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തായാലും ഇരിക്കത്തില്ലേ ഇപ്പം ഈ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മസാലയുടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ കപ്ലങ്ങ അച്ചാർ അതായത് പപ്പായ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാടില്ല ഓ ഓ അതായത് ഗ്രേവി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ അതായത് നമ്മുടെ കപ്ലങ്ങ ശരിക്കും കാണണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും കപ്ലങ്ങ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും കാര്യം കപ്ലങ്ങ ഒന്ന് എടുത്ത് മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അല്ലെ ഒന്ന് ഉപ്പിട്ട് ആവി ഏറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്ലങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ആൻഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെർവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാറ്റാം കപ്ലങ്ങ ശരിക്കും ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ അച്ചാറുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ തനി നാടനായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ അച്ചാറുകൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ മസാലകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മീനച്ചാറാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പാറ്റേൺ നമുക്ക് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് തങ്കമാൻ നല്ലൊരു കുക്ക് ആയത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് തങ്കമാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ രുചികരമായ അച്ചാറുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായ രുചികളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരയ്ക